റീജിയണൽ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മിനി ടീച്ചറാണ് മിനി ടീച്ചർ അത്ര മിനി ടീച്ചറല്ല നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണേണ്ട പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നിലച്ചുപോയ ശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ചില മാലാഖമാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാലാഖയാണ് മിനി ടീച്ചർ റീജിയൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മിനി ടീച്ചറെ ഹാജരുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ടീച്ചറെ മുന്നിൽ വലിയൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മനുഷ്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യുക എന്ന് വളരെ പ്രയാസമാണ് എങ്ങനെയാണ് മാനസികമായിട്ട് ഇതിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് വലിയൊരു വിഷയം അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യജീവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് അത് ഒന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോണത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും എൻ്റെ പുതിയ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തറയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാൻ വന്ന ഒരു ജെ സി ബി ആയിരുന്നു തലേ ദിവസം തറയിൽ മണ്ണെല്ലാം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ജെ സി ബി ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പോയി പിറ്റേന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നവംബർ പതിമൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അത് രാവിലെ തന്നെ ജെ സി ബി എടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറും അതേ സമയം അതിൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടു പരിചയം ഉള്ളു അദ്ദേഹം വരികയും വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ തലേ ദിവസം നനഞ്ഞ മണ്ണ് കോരിയിട്ടത് കാരണം വണ്ടി കുറച്ച് മണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കെ അതൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തറയോട് ചേർന്നിട്ട് വലിയൊരു ഹോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചുട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കഴുകിയിടാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വണ്ടിയെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മോട്ടോർക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബക്കറ്റ് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ തറയോടും ചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ നിർമ്മാണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ അവരത് അതിനുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ലൈന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒന്നാമത് വയലിന്റെ സൈഡിലായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് മഞ്ഞ് കാരണം ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റേഡിയേറ്ററില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എന്റെ റേഡിയേറ്റർ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ടയറിന്റെയും വണ്ടിയുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ വണ്ടിയോട് ചേർന്ന് ഷെരീഫ് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ തന്നെ രവിയേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ എല്ലാ വിഷയം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് അടുക്കളയെന്ന് ഞാൻ ഓടി വരികയാണുണ്ടായത് അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വണ്ടിയിട്ടുള്ളി കുടുങ്ങിയതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വലിച്ചു പിടിച്ചു വലിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ തീർച്ചു വീണു പോയി അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ നോക്കിയ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇതിന്റെ ബക്കറ്റ് പോയിട്ട് വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന അതിൽ ഉടൻ തന്നെ ഉടനെ കരഞ്ഞു ഉടനെ ആരും വണ്ടി തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ധാരാളം ആളുകൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ അതേ സമയം ഇരുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ മരം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടി മാറ്റാവൂ എന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലൈനില് തട്ടിയൊരു ഇത് വലിയൊരു വണ്ടിയാണല്ലോ അതിന്റെ ഏത് ഭാഗം അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം കഴുകിയ വെള്ളം താഴ്ത്തുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പൊ അവര് ഓടിക്കൂടിയ ആളുകളെല്ലാരും കൂടി അവര് പലക കുറെ പലക കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു തട്ടി പുറത്ത് വീണ് കിടന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈകൾ അമർത്തി വെച്ച് കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ച് നമ്മള് തട്ടി ഇട്ട സമയത്ത് തല കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം മരിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വരാൻ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് വണ്ടി വിളിച്ചോളൂ നമുക്ക് അതുവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും പിന്നെ ഒരു ബയോളജി അധ്യാപികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയുടെ പാഠങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ വായിൽ നിന്നുള്ള നിറയും പതയും വലിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം കളഞ്ഞ് ഹൃദയഭാഗത്ത് ശക്തിയായി അമർത്തുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുണ്ടോട് ചുണ്ട് ചേർന്നുള്ള ശ്വാസോച്ഛാസം കൊടുക്കുക അതായത് മൂന്ന് നാല് ശ്വാസം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പോളകൾ ഇളകാനും കൈ വിരലുകൾ ചലിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ആകെ ഒരു സമാധാനം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഞാൻ അത്ര വണ്ടി വരുന്ന സമയത്തോളം തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ വണ്ടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്ക് സ്വയം ആശ്വാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്രസന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോകുന്ന കൂടെ തന്നെ അവരെ ഓടിക്കൂടിയ ആരോ ഒരാൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ പലക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ലിവർ പുറത്തുനിന്ന് തട്ടി അങ്ങനെ ബന്ധം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് കൊണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും വേദികളില് അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനും ദിവ്യേട്ടന്റെ കൂടെ വീട്ടില് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറ്റിയതാണ് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മാലാകയെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലരും കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിനന്ദന വേദികളിലൊക്കെ പള്ളിക്കല് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്താ പറയാ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടും അല്ലാതെ സംഘടനാവൽക്കരിച്ചും ധാരാളം മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ചുറ്റുവട്ട മേഖലകൾ മൊത്തം വെള്ളിക്കുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ തേനിപ്പലായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിധല്ലാ മേഖലകളിലും മിനി ടീച്ചറ് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളുകളിലും സ്കൂളിലെ കലാമേള നടക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടും സ്കൂളിൽ തന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവര് നല്ലൊരു സ്വീകരണം നൽകി നിരവധി പുരസ്കാരം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയുണ്ടായി പിന്നെ അദ്ദേഹം വൈഫ് ഭാര്യയുമായിട്ട് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഈ വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനാണ് മൂല്യം നൽകേണ്ടത് ഒരു കെട്ട വ്യവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ദേശത്തിനൊക്കെ അതീതമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു സൗഹൃദം അതെ സൗഹൃദം അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അതിനൊരു നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രചോദനമായി ടീച്ചർ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അധ്യാപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപിക ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ 
പാകപ്പെടുത്തി പക്വതയോട് കൂടിയിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ടീച്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറെ പ്രത്യേകത ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതിന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ലേഖന ലേഖനായ ഒരു എൻ എം കോയ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഞാനൊരു പത്ര അത് ആ പത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാർത്ത വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ യാതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും വേണ്ട അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ടീച്ചർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് സമൂഹത്തിലൊരു മാതൃകയാണ് വാക്കുകളാണ് ഇത് ഒരു പ്രചോദനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് അത് അദ്ദേഹം അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരോ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് അത് വലത്തേക്കായി ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തേക്കായി അറിയരുത് എന്നുള്ള തത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ഇതിനു ശേഷം ഏറ്റവും ഹൃദയം തട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അഭിനന്ദനം കിട്ടിയത് ആരെടുത്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ജന്മത്തില് ആ കാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രകാരം ആ ഒരു കൈ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്തോ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആസ് രവിയേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം അന്ന് ആ സമയത്ത് എന്നോട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഷെരീഫ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് കാരണക്കാരി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതല്ലേ ഒരു അഭിമാനം അല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പോലെയല്ല ഈ ഷോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അത് ഒരു അറപ്പിൻ്റെയും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത നമ്മളെ പാതി എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ പാതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പോലും പാർട്ട്ണർക്ക് പോലും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് നേരിടേണ്ടി വരും പറഞ്ഞിട്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നും കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിഷമം രണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം അത് അതിലേറെ സങ്കടം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്കൂളുകളിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിലായാലും ശരി കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഓടിച്ചെന്ന് പിന്നെ നമ്മള് കുട്ടികള് നമ്മള് നമ്മളെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ നമ്മള് എത്ര ചർദിയും തലപ്പ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൂക്കൊണ്ടൊക്കെ ആ സമയത്ത് വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല മറ്റൊരു മതക്കാരനാണെന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അവര് ജീവൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് സത്യത്തിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം പ്രതീക്ഷ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരലുകളും കണ്ണും ഒക്കെ ചലിച്ചപ്പോ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ വേഗം അത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വൈഫിന് അവരൊക്കെ സന്തോഷം വല്ലാത്തൊരു
ഒരു മാലാകരൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശേഷിക്കുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഈ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയത് ഒരു എട്ട് ഐ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ അഭിനന്ദനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പീരീഡ് ഞാൻ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ ബയോളജി എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ചെണീറ്റ് നിന്നങ്ങ് കൈയടിച്ചു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോയി അവരത് അവർ തനിയെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എട്ടിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു അവരൊന്നും മിണ്ടാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എണീറ്റ് ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് കൈയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനം അതാണ് കാരണം ആ അച്ഛ ആ പ്രായത്തിൽ ടീച്ചറെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളത് ടീച്ചർക്ക് അഭിമാനിക്കാം എൻ്റെ മക്കൾ ആരും മോശക്കാരല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ നേരിട്ട് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരിക ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം നാളത്തെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിന് വളർത്തെടുക്കണേൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള തോന്നൽ അതിന് ഈ ടീ അവരുടെ സ്വന്തം ടീച്ചറെയും മിനി ടീച്ചറെയും ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം എന്താണ് ഫാമിലിൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും രവിയേട്ടൻ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം രാമനാട്ടുകര കടൂർ ജെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓ ജെ സി ബി ഇട്ടുള്ള കളി ഇല്ല ജെ സി ബി ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ സ്പെയർ പാർട്സിലെ മാനേജറാണ് പിന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആർദ്ര വന്തിക പിന്നെ ഒരു മകനുണ്ട് ആദ്യനാഥ് മക്കളെ മകൾ ഏഴിൽ പഠിക്കുന്ന മൂത്താള് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മകൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ മാത്രല്ല അധ്യാപകർക്ക് പോലും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അധ്യാപകരോട് എന്താണ് അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പരിശീലന കാലയളവിലൊക്കെ എന്താണ് ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അഭിനന്ദന പ്രവാഹം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ അവരിനി എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല എന്നാല് അധ്യാപക പരിശീലനത്തില് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഇനിയും അഭിനന്ദനം കൊണ്ട് വെറുപ്പ് മുട്ടിക്കുമെന്ന് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കും ഇതപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു നിമിത്തം എത്രയോ ഉയർന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനും വേദി പങ്കിടാനും അവരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനൊക്കെ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എം എൽ എ ഹമീദ് മാഷയടക്കം നേടുന്ന സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എം എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പം അധ്യാപക അധ്യാപകനായിരുന്നു ഈ അധ്യാപക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൂടെയാണ് സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്ന കളിയും ചിരിയും കുട്ടിക്കാലം തിമർത്താടിയിട്ടുള്ള സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സ്വീകരണം കിട്ടി എന്ത് തോന്നി പള്ളിക്കൽ നിന്നൊരു പതിനാറ് എണ്ണം കിട്ടിയതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ആ വേദി മറക്കാൻ കഴിയില്ല എം എൽ എയോടൊത്ത് തന്നെ ആ വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റി അത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ബാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ എന്താ പറയുക വെള്ളിക്കരണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന പഠിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നാട്ടില് നമ്മള് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ആ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അധ്യാപക മേഖലയില് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൂടെ മറ്റുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധ്യാപകം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ 
കലയും കായികവുമായിട്ടുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ ഒരു ഉയർന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നൃത്തവും സംഗീതവും ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് നല്ല ആസ്വാദകനാവാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം എന്നാ തോന്നണേ പിന്നെ ആ മേഖലയിൽ വലിയ സംഭാവനകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാലും കുട്ടികളെ ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർ സ്കൂളുകളിലെ ഡാൻസ് ടീമിനെയൊക്കെ പരിശീലനം നൽകി അവരെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജില്ലയിലും അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാടിയാലോ അയ്യോ പാടാൻ അറിയില്ല പാടാൻ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ അതുപോലെ രണ്ട് അനിയത്തിമാര് അമ്മ ഇപ്പൊ അച്ഛനില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അറ്റാക്കായിട്ട് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോലും ഒരു വലിയ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുടിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കുന്ന പണിക്കിടയാണ് അച്ഛൻ്റെ മരണം അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരുപാട് ട്യൂഷൻ മേഖലകളിലായിരുന്നു ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടും ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് സ്വകാര്യ കോളേജുകളിൽ സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോയപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി എസ് സി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമായപ്പോഴേക്ക് പി എസ് സി കിട്ടുകയും ചെയ്തു എല്ലാം കൊണ്ടും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അത് സന്തോഷമാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരാളുണ്ടാകുക ആ ആളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ കടന്നു വരിക ഇത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അതെ ദൈവം എവിടേക്കോ എനിക്ക് ഈശ്വരനെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ എപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നൊരു ഭക്ത അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈശ്വരനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഒരു ആരാധന ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ രവിയേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങളോട് മക്കളോട് വളരെ സോഷ്യലായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് രവിയേട്ടൻ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അത്ര സോഷ്യലും അല്ല ആള് കുറച്ച് ഞാനൊക്കെയാണ് അധികം കലവിലാന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കേറുവുള്ളതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തോന്നലോ പറയലോ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് മക്കളോട് എന്താ പറയാറുള്ളത് ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറമെ നമുക്ക് ആ നമുക്കല്ല പുറമുള്ള നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു സ്കൂളിൽ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പത്തോ അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആവൂല നമ്മളെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് പറയാം പക്ഷെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ പറയുന്നവരും ഉണ്ട് ടീച്ചർ എന്താണ് സ്വന്തം കുട്ടികളോട് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥേനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാം വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം മക്കളോട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ വരാറില്ല കാരണം അവർ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹത്തിനോട് അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോ ഒരു കാഴ്ച അത് എല്ലാം സത്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണോ അതിൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണ് നോക്കുക കൂട്ടുകെട്ടുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് 
നമുക്ക് നല്ല കൂട്ട് എന്ന് തോന്ന തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ ആ കൂട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാലവും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അത് ആ അത് വേണം അവർ ഇനി മക്കൾക്കും അതേ ഫ്രീഡം തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാറ് അവരൊരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിനും പഠിക്കാൻ പോലും നിർബന്ധിക്കാറില്ല അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ വഴിക്ക് അവരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാലം മാറിയതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോ ഒക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള കുട്ടികളാണ് കാഴ്ചപ്പാട് അതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു മാറ്റം കൂടിയുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് കണ്ട് പ്രണയം എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല സത്യം പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ അധ്യാപന രീതിയും അതിൽ പരിശീലന രീതിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ അധ്യാപന രീതിയിനോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശങ്കരമാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കാണുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ചൂരലൊക്കെ പുറകിൽ വെച്ച് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ കടന്നു വരുന്ന ശങ്കരമാഷൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം നമ്മൾ നമ്മളെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണോ ടീച്ചർ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് പുതിയ അധ്യാപന രീതിയാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിന് ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു അധ്യാപകനാവുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ അതൊരു സാഹചര്യം കണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയതുമില്ല ടീച്ചറ് സീറോയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അധ്യാപികയാവുക തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ബി എഡിന് പഠിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്കല്ലാതെ നമുക്കല്ലേ അറിയേണ്ടത് അതറിയാൻ കഴിയാത്തടത്തോളം കാലം അധ്യാപനം പരാജയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധ്യാപകന്റെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒന്ന് നടക്കുന്നത് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അറിവ് അങ്ങോട്ട് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ അറിഞ്ഞ് പല ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പല പല ടേസ്റ്റുകൾ പല അഭിരുചികളുള്ളവരാണ് പല ബുദ്ധി നിലവാരമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ അറിയണം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നലുള്ള കുട്ടികൾ വരെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോട് കൂടുതൽ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പല ടീച്ചർമാരും ഇപ്പം അധ്യാപകരൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അധ്യാ ചില അധ്യാപികമാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില അധ്യാപകർ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ള തോന്നലാണ് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നോ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരനുഭവം ഒന്ന് ഒരനുഭവം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ദേവദിയാല് കോളനിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സുഭാഷ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ അവൻ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും ഒമ്പതിലൊന്നും റെഗുലറേ അല്ല റെഗുലറേ അല്ല അത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സാഹചര്യങ്ങളും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയും അവൻ്റെ നിലവിലെ സാമൂഹ്യ മായ സ്ഥാനവും മോശമാണ് അപ്പൊ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ ക്ലാസ്സിൽ വരാതെ ആയിരുന്നു എട്ടിലും ഒമ്പതിലും അങ്ങനെ റെഗുലർ അല്ല പത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇടിച്ച് വരെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോനെ നീ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നീ പത്ത്
ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിട്ടാണ് ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു എം എസ് സി ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി തന്നെയല്ല എനിക്കുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ലളിതായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചും സംസാരിച്ചും പോകാൻ കഴിയുന്നത് അതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക അതെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്രയും കിട്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറയാം ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ഊർജം മറ്റൊരാളിലേക്ക് കിട്ടണം അതെ അത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതെന്തിനാ മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മറക്കണം നമ്മൾ മറന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ സഹവസിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൂടി സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് നമ്മളല്ല നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മള് എളിമ തന്നാലേ വരും എന്നുള്ളതാണ് അതെ എളിമ നമുക്ക് ദൈവം എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സാധനം പിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളൊരു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ മേഖലയിൽ പൊതുവേ തന്നെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ ഒരു മോശ ആളായ കാരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക കൗമാരക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അന്യ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചാൽ തന്നെ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു ഉപാസനയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പറയാറുള്ളത് മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും കരയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കരയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ മൂല്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ മൃഗീയവാസനകളെ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശമാവേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യുക കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം രാജ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിനും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും പ്രസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പൊടി തട്ടി അട്ടത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾ പോലും ഗാന്ധിജിയെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് അവരോട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താവണം നമ്മൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ കുട്ടികളോട് പറയാ ഇപ്പം ടീച്ചറുടെ ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നടത്തി ജീവൻ തിരിച്ച് കിട്ടിയ ഷെരീഫ് എന്നുള്ള സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മിനി ടീച്ചർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം മിനി ടീച്ചർ ഒരു താരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ റീജിയണൽ ചാനലിനും വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെല്ലാം ടീച്ചർ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് പിന്നെ ടീച്ചറുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനി ടീച്ചർക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും ആപൽ ഘട്ടങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും ഈ ഇതുപോലുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള ഒരവസ്ഥ ടീച്ചർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് റീജിയണൽ ചാനലിൻ്റെ വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അനേക പ്രവർത്തകരുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എൻ്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും എന്നെ ഇത്ര ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും പള്ളിക്കൽ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും പള്ളിക്കുന്നുകാർക്കും റീജിയണൽ ചാനലിൻ്റെ അനിയറ പ്രവർത്തകർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിനും എല്ലാ പത്രപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി